ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் நான் உங்கள் விப்ரஜேஷ் ஆட்டோ ட்ரெயின் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான வீடியோங்க இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சென்னையை சேர்ந்த கிவ்ராஜ் மோட்டர்ஸ் மாருதி சுசுக்கி அவங்களுடைய யார்டில் தான் இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பல பேர் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க மாருதி சுசுக்கி ஸ்விஃப்ட் புது ஸ்விஃப்டோடைய பேஸ் லெவல் எல்எக்ஸ்ஐ வேரியண்ட்டோடைய வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு பல பேர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அதனால் எக்ஸ்க்ளூசிவாக பர்மிஷன் வாங்கி இங்கே அவங்களுடைய யார்டுக்கு வந்திருக்கேன் இந்த எல்எக்ஸ்ஐ ஸ்விஃப்டோடைய வேரியண்ட்டை வந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஏற்கனவே நம்ம வந்து எல்லா வேரியண்ட்ஸும் கவர் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைனாக எல்லா வேரியண்ட்ஸும் வச்சுருக்காங்க ஜட்எக்ஸ்ஐ ப்ளஸ் அண்ட் வந்து விஎக்ஸ்ஐ ஆப்ஷன் விஎக்ஸ்ஐ ஜட்எக்ஸ்ஐ எல்லாமே நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் இது வரைக்கும் எல்எக்ஸ்ஐ வேரியண்ட் தான் வந்து நம்ம கண்ணில் மாட்டவே இல்லைங்க நம்ம கையிலே சிக்கல ஸோ இங்கே அதுக்காக தான் சென்னை வந்திருக்கேன் சென்னையில் கிவராஜ் மோட்டர்ஸோடைய யார்டில் இருக்கேன் ஸோ அவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் புது ஸ்விஃப்ட் எனி மாருதி சுசுக்கி கார் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்கன்னா அவசியம் அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஸோ மாருதி சுசுக்கி ஸ்விஃப்ட் எல்எக்ஸ்ஐ இதுதான் வந்து புது ஸ்விஃப்ட் புது ஜென்ரேஷன் ஸ்விஃப்டோடைய பேஸ் லெவல் வேரியண்ட்டுங்க ருபீஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் லேக்குக்கு இந்த எல்எக்ஸ்ஐ வேரியண்ட்டோடைய எக்ஸ்ஷோரூம் விலை வருது அப்படின்னு இருக்கும்போது மோஸ்ட் அஃபோர்டபிள் ஸ்விஃப்ட் வேரியண்ட் இதுவாக தான் இருக்குது ஆனால் இவ்வளோ ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தாலுமே இதில் தேவையான அளவுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அப்படின் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரிவ்யூவில் இந்த எலக்ஸை வேரியண்ட்டு தரவாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நல்லா டீசெண்டாக தான் இருக்குதுங்க ஃபஸ்ட்டு என்ஜின் ஸ்பெக்ஸ் வந்து பேசிடலாம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் புது ஸ்விஃப்ட்டுக்கு என்ன என்ஜின் வருதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் பழைய ஸ்விஃப்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் ஃபோர் சிலிண்டர் என்ஜின் வந்துட்டு இருந்தது கே சீரீஸ் ஆனால் புதுசாக ஜெட் சீரீஸ் த்ரீ சிலிண்டர் ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் என்ஜின் வந்து இந்த புது ஸ்விஃப்ட்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எண்பத்தி ரெண்டு பிஎஸ் மேக்ஸிமம் பவர் மற்றும் நூற்றி பன்னெண்டு நியூட் மீட்டர் மேக்ஸிமம் டார்க் இந்த புது என்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஃபைவ் ஸ்பீடு மேனல் கியர் பாக்ஸ் தவிர ஃபைவ் ஸ்பீடு ஏஎம்டி கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷனும் அவைலபிளாக இருக்குது ஆனால் ஏஎம்டி கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷன் இந்த எல்எக்ஸை வீரியன் அவைலபிள் இல்ல ஃபைவ் ஸ்பீடு மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் தான் எப்பவும் போல பேஸ் வேரியன்ட்க்கு கொடுக்குறாங்க சோ இப்போ வாங்க மைலேஜ் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா obviously இது வந்து மேனுவல் பேஸ் வேரியன்ட்னு இருக்கும்போது நல்ல சூப்பர் மைலேஜே தரும் 25 km per liter வரைக்குமே இந்த புது ஸ்விஃப்ட்க்கு claim பண்றாங்க அதுக்காக தான் பாத்தீங்கன்னா அந்த 4 சிலிண்டர் என்ஜினை 3 சிலிண்டர் என்ஜினா மாத்தி இருக்காங்க சோ மைலேஜ் ரிகார்டிங் சூப்பரா இருக்கு அதே சமயம் பவர் அண்ட் டார்க் வந்து காம்ப்ரமைஸ் இல்ல அப்படினு சொல்றாங்க எனிவே கூடிய விரைவிலே இந்த வண்டியை நம்ம டிரைவ் ரிவ்யூ பண்ண போறோம் தரவான லாங் டிரைவ் ரிவ்யூ பண்ண போறோம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பவர் அதெல்லாம் அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ எலக்ஸை வேரியண்ட்டோடைய எக்ஸ்டீரியர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே பார்த்த உடனே கொஞ்சம் பேசிக்காக தான் இருக்குது ரொம்ப அந்த விஎக்ஸ்ஐ விஎக்ஸ்ஐ ஆப்ஷன்ஸ் எடெக்ஸை அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு ஹையர் வேரியண்ட்டோடைய லுக் இல்லை கொஞ்சம் பேசிக்காக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு காரணம் என்னென்னா முதல்ல இந்த எலக்ஸை வேரியண்ட்டோடைய வீல்ஸ் வீல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் இன்ச் ஸ்டீல் வீல்ஸ் தான் தர்றாங்க ஆனால் வீல் கவர்ஸ் இல்லை பிளெயினான சில்வர் வீல்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் இதை பார்த்த உடனே ஒரு பேஸ் வேரியண்ட் அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனாலும் நல்ல விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எல்எக்ஸை வேரியண்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்து ப்ரொஜெக்டர் ஹேலோஜன் ஹெட்லாம்ஸும் வந்துடுதுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ஸுங்கிறது பேஸ் வேரியண்ட்லேருந்து கொடுத்துட்றாங்க அது ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்குது பெயிண்ட் குவாலிட்டி உண்மையாக சொல்ல போனால் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த ரெட் கலர் மட்டும் இல்லைங்க எந்த கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணாலுமே பெயிண்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு இந்த ப்ளூ ரொம்ப பிடிச்சிது ஸோ யா இப்போது ஃப்ரண்ட் கிரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்எக்ஸை வேரியண்ட்டுக்குமே இந்த கிளாஸி பிளாக் ஃபினிஷ் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் கிரில்லில் பார்க்கலாம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா ரிச்சாக தான் இருக்குது ஆனால் ஃபாக்லாம்ஸுங்கிறது டாப் லெவல் ஜட்எக்ஸை ப்ளஸ் வேரியண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் வருது லோவர் வேரியண்ட்ஸ் எந்த வேரியண்ட்ஸ்க்குமே அதெல்லாம் இல்லை ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து பார்த்தா நம்ம வந்து இது பேஸ் வேரியண்ட்டுன்னு சொல்லவே முடியாது ஆக்சுவலாக பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்குங்க சைட் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் நிறையா விஷயங்கள் வந்து மாறி இருக்குது பார்த்த உடனே எல்எக்ஸை வேரியண்ட் அப்படிங்கிறது தெரியுது முதல்ல வீல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன் அடு அடுத்த மாற்றங்கள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா
In the base variant, the rear windshield defogger is not available. So, this is not available. Safety feature regarding rear windshield defogger is standard. Swift. That's why you have the LED tail lamps, the signature design. This is the Swift branding. There is no branding. There are all parking sensors. So, if you look at the normal cars, there are 3 sensors and 2 sensors. But if you look at Swift, there are 4 reverse parking sensors. That's a great thing. If you don't know where you are, you can see the exterior of the exterior. Anyway, let's go to the cabin. Now, let's go to the LXI variant. Let's go to the cabin. Let's go to the cabin. It's a surprising thing. I'm going to see the LXI variant. I'm going to see the LXI variant. सरप्राइजिंग आना विषय होंगे उनमें एक्चुअल ना इधर पाकवे नहीं ले बेस लेवल एलएक्स एवरीएंट लेने दे रेंड कीज में रिमोट लॉकिंग कीज आ कुड़ कराएंगे पर ये टाइप कीज ना बट इन दालों रिमोट कीज कुड़ कराएंगे रिमोट लॉकिंग कुड़ कराएंगे इधर भी उन दो सुपर आना विषय मात्री देंगे आदत क्यों मैल � इनुम या वन टच डाउन एंड वन टच अप बस अधी ड्राइवर विंडो कुम इन द एलएक्स ए वेरिएंट लेने कोड कराएंगे उनमें याना इधर बाकी में नहीं लेंगे वाड़क मां इन द मारी फीचर्स लाना उन्हें प्रीमियम हैचबैक बेस वेरिएंट्स लाना बरुम अना स्विफ्ट कुमे एलएक्स ए वेरिएंट लेने ऑल फोर पावर विंडो Electronically adjustable ORVMs are not there. The panel is blank. The ORVMs are not there. The manual adjustment is not there. But this is okay. There is no need to adjust the window. That is okay. Then, the door pad is not there. The door pad is not there. The VXI variant is not there. The metal finish is not there. The black plastic is not there. But the metal finish is not there. This is a great thing. This is the front door armrest. बेस वेरिएंट लंदे फैब्रिक पैडिंग कुड़ कराएंगे परंगे इधर वो ना एक्चुअली इधर पाके भी इल्ला एलएक्स वेरिएंट लंदे सॉफ्ट फैब्रिक पैडिंग आमरस कुड़ कराएंगे फ्रंट डोर्स के मट्टो ओके ये पार्ट तो कैबिन अपनी ने पातेंगे ना फ्रंट सीट्स इनकर दे एक ने हम वीएक्सआई वीएक्सआई ऑप्शन वेरिएंट्स ला पात रुको हम अधे नल्ला क्वालिटी फैब्रिक ब्लैक अपहोल्सरी था कुड़ कराएंगे सिक्स एयरबैग्स इनकर दे लल्ला वेरिएंट्स कोम स्टैंडर्ड कॉमन सो सीट्स ली में एयरबैग्स रखे अधे so, okay, AC on lah, tapi ikut AC. Apa ni? Nampak ni, na, in the LX variant tu, kau pakai kereta automatic AC, orang konsol madri, orang konsol kurus terkaga. Actually, ada automatic AC, hilang. Ia kerana ini konsol nama untuk VXI, VXI option variant sila pakai terkong. Manual AC, iran dalam pakai kereta auto AC, mari orang betrana orang look kuda, panik kurus terkaga. Orang bos super anak bishima. Ia kerana, ini na pada itu, ini pandai rotary na abzala kurus terkaga. Naga orang miawai kono cheap ayam terkong. Anak ini mari panik kurus terkaga orang super anak bishima. Ia kerana, ini benda dengan ala ini orang benefit yang anak kaiting. Naga rear windshield defogger ini pun ada. The button is on the rear windshield defogger. The fog is on the fog, the fog is on the fog, the rear windshield is missed. You can press the button on the rear windshield. The rear windshield is defogging. That is a great thing. That is the base variant. It is a super thing. Okay, now let's see the cabin. Let's see the door. Let's see the steering wheel. It is the same. There is a tilt adjustable flat bottom design steering wheel. Swift Desire in the cars is the standard. Brace is the same. Steering mounted audio controls are not available. That's why the audio system is not available in the LXA variant. You can use a blank panel. But if you cut out the panel, you can fit the size of the screen system. You can use the provisions in the market. You can use the genuine accessories in the market. You can use the same thing. If you look at the instrument cluster, LXI, VXI, VXI options, ZXI in the 4 variants are the same. Monochrome instrument cluster MID. In the analog dials, there is a screen that is in the analog dials. It is in the analog dials. It is sporty. It is very important. The central MID is a monochrome display. But in all variants, there is a distance to empty, range, efficiency, tank display. And in the pin audio passengers, there is a 3.0 seat belt warning. It is all standard issues. So, that is super. Okay. If you look at the steering wheel on the right side, there is a ESP traction control turn off button. There is an engine idle start-stop. That is why you have to turn off the button. 
ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்டீரியர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம விஎக்ஸ்ஐ வேரியண்ட்டில் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஓவரால் ஃபீல் அந்த டிசைன் அந்த சிங்கிள் டோன் பிளாக் கலர் தீம் வந்து காமனாக ஸ்டாண்டர்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க மெட்டீரியல் குவாலிட்டி எல்லாம் டிப்பிக்கலான மாருதி சுசூக்கியோடைய குவாலிட்டி ரொம்ப ஹை குவாலிட்டின்னு இல்லை ஓகேவா இருக்கு டியூவல் டோனாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் டாப் வேரியன்ட்லேயுமே டியூவல் டோன் கொடுக்காம விட்டுட்டாங்க அது ஒன்று தான் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குறையாக இருக்கு தவிர மற்றபடி இட் இஸ் ஆல் ஓகே அண்ட் கீழே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட் சென்டர் கன்சூலில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபோன் ஸ்டோரேஜுக்கு தாராளமான ஸ்பேஸ் இருக்குது இங்கே ரெண்டு கப் ஹோல்டர்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் ஸ்பீடு மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் இப்படி தான் இருக்குது எல்எக்ஸ்ஐ வேரியண்ட்டுக்கு மட்டும் பியானோ பிளாக்கு குரோம் எந்த விதமான டெக்கரேஷனும் இந்த கியர் லீவருக்கு கிடையாது பிளைனாக கொடுத்துருக்காங்க பட் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு செம்ம ஸ்லிக்காக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஓட்டும் போது கண்டிப்பாக இதனுடைய அட்வான்டேஜ் தெரியும் அண்ட் ஹேண்ட் பிரேக் கன்சோல் இங்கே இருக்குது பின்னாடி இந்த இடத்துல ஒரு பாட்டில் ஹோல்டர் கப் ஹோல்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி எல்லா டோர்ஸ்லேயுமே ஒன் லிட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் வந்துருது ஃப்ரண்ட் டோர்ஸில் இவ்வளோ தாராளமான ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸும் இருக்குது க்ளவ் பாக்ஸ் எப்போவும் போல் டீசெண்டான சைஸ் ரொம்ப தாராளம்னு இல்லை பட் டீசெண்டாக இருக்குது அண்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா டே நைட் ஐஆர்விஎம் இல்லை இது ஒரு பேசிக்கான ஐஆர்விஎம் ஸோ டே நைட் மேனுவலி அட்ஜஸ்டபிள் ஐஆர்விஎம் பார்த்தீங்கன்னா விஎக்ஸ்ஐ வேரியண்ட்டில் வந்து கிடைக்கிது எல்எக்ஸ்ஐ வேரியண்ட்டில் அது இல்லை தெளிவாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனாலும் இந்த வேரியண்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு எல்லோ கேபின் லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க பேக் சீட்டுக்கு இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பேக் சீட்டுக்கு லைட்டிங் கிடையாது வேணும்னா நீங்கள் ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கோ ட்ரைவர் சைடு சன்வைசர்லேயுமே வேனிட்டி மிரர் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் கொஞ்சம் பெட்டரான ஃபீச்சர்ஸ் ஆன மாதிரி எனக்கு தோணுதுங்க ஃபஸ்ட் விஷயம் இந்த ஏசி கன்சோல் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது ஆல் ஃபோர் பவர் விண்டோஸ் மற்றும் டிரைவர் விண்டோக்கு ஒன் டச் டவுன் அண்ட் அப் ஃபீச்சர் வந்தாச்சு இஎஸ்பி ட்ராஷன் கண்ட்ரோல் சிக்ஸ் ஆர் பேக்ஸு ரிமோட் சென்ட்ரல் லாக்கிங் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஆட் பண்ணது ஒரு ப்ளஸ்ஸாக தெரியுதுங்க ஓகே இப்போது வாங்க நம்ம பேக் சீட்டுக்கு போய் பார்ப்போமா அடுத்தபடியாக இந்த ஸ்விஃப்ட் எல்எக்ஸையோடைய பேக் சீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் சீட்ஸுடைய டிசைன் வந்து மூணு வேரியன்ட்ஸ்க்கு காமனாக வருதுங்க அதாவது எல்எக்ஸை விஎக்ஸை விஎக்ஸை ஆப்ஷன் இந்த மூணு வேரியன்ட்ஸ்க்குமே பேக் சீட்டோடைய டிசைன் காமனாக ஸ்டாண்டர்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இந்த மூணு வேரியன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட் ரெஸ்ட்ஸ் இல்லை மேலும் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஸ்பிளிட் ஃபோல்டிங் ரியர் சீட்ஸ் இல்லை ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதான ஒரு நான் அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க முன்னை விட பெருசாக தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட் ரெஸ்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும் சேஃப்டி மற்றும் கம்ஃபர்ட்டுக்கு அதுதான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்குது இருந்தாலும் நல்ல விஷயம் என்னென்னா எல்லா வேரியன்ஸ்லையுமே ப்ராப்பரான த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்ஸ் எல்லா பேசஞ்சர்ஸ்க்கும் ஸ்டாண்டர்டாக கொடுக்குறாங்க சென்டர் பேசஞ்சருக்குமே த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட் இருக்குது கூடவே ஐசோஃபிக்ஸ் சைல்டு சீட் மவுண்ட்ஸுமே வந்து ஸ்டாண்டர்டாக காமனாக கொடுக்குறாங்க அதுவும் ஒரு சூப்பர் விஷயம் ஓகே இப்போது ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேரியன்ஸ்க்கும் காமன் தாங்க டிரைவர் சீட் வந்து ஏன் ஹைட்டுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படி இருந்துமே லெக் ரூம் வந்து டீசெண்டாக இருக்குது ஆறு அடி ஆள் உட்காரும்போது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து டீசெண்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது ரொம்ப தாராளமான ஸ்பேஸ்னு இல்லை ஆனால் ஹெட் ரூம் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க ஹெட் ரூம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இஷ்யூ இல்லை ரொம்ப ஹைட்டான ஆள் உட்காந்தால் மட்டும்தான் தலை ஒரு சில வாய்ப்பு இருக்குது மற்றபடி ஓவரால் ஸ்பேஸ் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குங்க இங்கே அகலம்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபின் அவ்வளோவா அகலம் இல்லை அதனால் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இந்த பேக் சீட்டில் கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார முடியும் மூணாவது ஆள் உட்காந்தாங்கன்னா ஸ்குயீஸ் பண்ணி உட்கார மாதிரி தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் மூணு பேர் ஒல்லியாக இருந்தாங்கன்னா தாராளமாக கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலாம் பிரச்சனை இல்லை பேக் டோர்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் பேடிங்லாம் எதுவுமே இல்லை பிளெயினாக தான் விட்டுருக்காங்க காரணம் என்னன்னு தெரியல ஃப்ரண்ட் டோர்ஸுக்கு மட்டும்தான் எல்லா வேரியன்ட்லேயுமே அந்த ஃபேப்ரிக் பேடிங் வருது ஆம்ரஸில் பேஸ் வேரியன்ஸ்னு மட்டும் இல்லை ஜெட்எக்ஸை ப்ளஸ் வேரியன்ட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பேக் டோர்ஸை வந்து பிளெயினாக பிளாஸ்டிக்காக தான் விட்டுருக்காங்க காரணம் என்னன்னு தெரியல ஆனாலும் வந்து ஒன் லிட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர் எல்லா டோர்ஸுக்குமே வருது ஸ்பீக்கருக்கான ப்ரொவிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம் ஃபிட் பண்ணிங்க அல்லது ஆடியோ சிஸ்டம் ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா கன்வீனியன்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஸ்பீக்கர்ஸை ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை இதுதான் எல்எக்ஸ்ஐ ஸ்விஃப்ட் டூ
என்ஜின் இமோபிலைசர் இந்த மாதிரி எல்லா சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸும் ஸ்டாண்டர்டாக கொடுத்துட்றாங்க இது ஒரு சூப்பரான விஷயமா தெரியுதுங்க ஆனால் வண்டியோடைய கர்வ் வெயிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஆனாலும் வந்து வண்டியோடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டேபிளாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த ஹார்ட் டெக் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிராஷ் டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தால் தான் தெரியும் ஆனால் இத்தனை சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக கொடுக்குறதே ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக தான் எனக்கு தெரியுதுங்க ஓகே இப்போது என்ன பண்ணலாம் ரைட் இப்போது லக்கேஜ் ஸ்பேஸ் பார்ப்போமா ஃபைனலாக இந்த ஸ்விஃப்ட் எல்எக்ஸையோடைய லக்கேஜ் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோடைய சைஸ்லேயோ டைமென்ஷன்ஸ்லேயோ எந்த விதமான சேஞ்சும் இல்லை ஆனால் ஃபீச்சர்ஸ் ரிகார்டிங் தான் மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்குறேன் பரவாயில்ல இந்த எலக்ஸை வேரியண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் ஓப்பனிங் பட்டன் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பூட்டுக்கு ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸ்பேஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேரியண்ட்ஸ்க்கும் காமன் தான் இரநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு லிட்டர் லக்கேஜ் கெப்பாசிட்டி எல்லா வேரியண்ட்ஸ்க்கும் காமன் ஆனால் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து மாற்றம் எலக்ஸை வேரியண்ட்டில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பார்சல் ட்ரே இல்லை ஸோ அது நீங்கள் ஆக்சசரிஸில் வாங்கி ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஸ்ப்ளிட் ஃபோல்டிங் ரியர் சீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎக்ஸ்ஐ விஎக்ஸ்ஐ ஆப்ஷன் வேரியன்ஸ்கே கிடையாது ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக ஃப்ளாட் ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் யா இந்த மாதிரி புல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக அந்த பேக் சீட்டை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் அடிஷனாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ம் இங்கே ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது லக்கேஜை தூக்கி அங்கே வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் வச்சுட்டு அப்படியே தள்ள முடியாது லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எல்லா வேரியண்ட்டுக்குமே ஒரு பேக் ஹுக் இருக்குது ஆனால் டாப் வேரியன்ஸ் ஜெடெக்ஸை ஜெடெக்ஸை ப்ளஸ் வேரியன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் பூட் லேம்ப் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வரும் மீதி வேரியன்ஸில் நீங்கள் அக்சசரிஸ் மூலமாக இந்த பூட் லேம்பை ஃபிட்டிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மாறுதிலேயே அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை ரைட் சைடில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கு டூல் கிட் எல்லாமே வைக்கிற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் நீட்டாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நீட்டாக இருக்குங்க பேக்கேஜிங் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப்னி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபுல் சைஸ் ஸ்டெப்னி தான் பிரச்சனை இல்லை ஃபோர்டீன் இன்ச்சு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செக்ஷன் டயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த ஸ்டெப்னியை நீங்கள் ஃபுல் டைமாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேஸ் வேரியன்ஸை பொறுத்தவரை ஸோ ஸ்டெப்னி பொறுத்தவரை இஷ்யூவே இல்லை நல்லா தான் இருக்குது ஓகே ஆல் ரைட் இப்போது வாங்க இந்த ஸ்விஃப்ட் எல்எக்ஸ்ஐ வேரியண்ட்டுடைய விலை மற்றும் வேல்யூவை பற்றி பேசலாம் இந்த எல்எக்ஸ்ஐ பேஸ் வேரியண்ட் யாருக்கு செட் ஆகும் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எஸ் மக்களே இதுதான் நீங்கள் எல்லாரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த புது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மாருதி சுசுகி ஸ்விஃப்டோடைய எல்எக்ஸ்ஐ பேஸ் வேரியண்ட்டுங்க அதாவது இந்த வண்டியோடைய ஆரம்ப பேஸ் வேரியண்ட் அப்படின்னு இருக்கும்போது எக்ஸ்ஷோரம் விலையை பார்த்த உடனே நான் வந்து நினச்சேன் சரி இதில் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப பேர் மினிமமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் உண்மையாக சொல்ல போனால் இந்த எல்எக்ஸ்ஐ வேரியண்ட்டில் உங்களுக்கு தேவையான பல ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க இன்க்ளூடிங் நாலு பவர் விண்டோஸ் ஒன் டச் டவுன் அண்ட் அப் ட்ரைவர் விண்டோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் சென்ட்ரல் லாக்கிங் மேலும் வந்து சேஃப்டியை பொறுத்தவரை சிக்ஸ் ஏர் பேக்ஸ் இஎஸ்பி ட்ராஷன் கண்ட்ரோல் ஹீல் ஹோல்ட் அசிஸ்ட் அந்த மாதிரி பல ஃபீச்சர்ஸ் இந்த எல்எக்ஸ்ஐ வேரியண்ட்லேருந்தே கொடுத்துருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்குது மீறி எல்லாமே நம்ம கூட மாடிஃபை கூட பண்ணிக்கலாங்க அதுவும் பிரச்சனை இல்லை வண்டி எக்ஸ்டீரியர் லுக்கை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் பேசிக்காக தான் இருக்குது ஆனால் ஈஸியாக இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன காரில் தேவையான எல்லா சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸும் கண்டிப்பாக வேணும் முக்கியமாக மைலேஜ் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ப்ரையாரிட்டியாக இருக்குது ஸ்பேஸ் வந்து உங்கள் சின்ன ஃபேமிலிக்கு இந்த வண்டியோடைய ஸ்பேஸ் வந்து போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்விஃப்ட் எல்எக்ஸ்ஐ வேரியண்ட் ஒரு மிகப்பெரிய சூப்பரான வேல்யூ சாய்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன் முக்கியமாக சிட்டி யூசேஜுக்கு இந்த ஸ்விஃப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா மைலேஜும் சூப்பர் மேலும் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமாக காம்ப்ரமைஸும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஸோ இந்த ஸ்விஃப்ட் எல்எக்ஸ்ஐ பேஸ் வேரியண்ட்டோடைய ஆன் ரோட் ப்ரைஸிங் நீங்கள் மேலே ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் உங்களுடைய கருத்துக்களை அவசியம் கேட்ட கமெண்ட் செக்ஷனில் பகிர்ந்துக்கங்க மேலும் பல வீடியோக்கள் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்